और जिसकी शुरुआत आपके मुबारकबाद हाथों से हुई है मैं इस बात के लिए सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और आपका वेलकम करना चाहता हूं मैं यहां पे सर एक चीज और आप सबके सामने बताना चाहता हूं मथुरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि सर करगिल और पूरा लद्दाख जो है ये सर्दियों में सर इसी तरीके से बर्फ की चपेट में होता है और यहाँ पे आज तक टूरिज्म विंटर जो है विंटर टूरिज्म जो है वो इतने बड़े लेवल पे जो है वो कभी मनाया नहीं गया है और ना ही करगिल का मैप करगिल जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म के मैप के ऊपर कहीं ना कहीं है तो आज आपके मुबारक हाथों से ये नुकता भी करगिल जो है वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो करगिल का नुकता जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म मैप के ऊपर जो है वो आपसे आ गया है तो इसके लिए सर मैं पूरे लद्दाख की तरफ से और पूरे करगिल की तरफ से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपकी मेहनत ने आपकी हिम्मत ने और आपके जज्बे ने यहाँ आकर माइनस डिग्री पे भी वो करगिल के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि करगिल जो है वो कितना अजीज है चाहे वो लद्दाख में हो चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पूरी दुनिया में तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एल करगिल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की तरफ से ऑनरेबल एम साहब की तरफ से और यहाँ पे करगिल की एक एक जनता की तरफ से मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर अगर हम करगिल के कल्चर और टूरिज्म की बात करें या यहाँ के फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे कम से कम हर दो किलोमीटर के बाद जुबान और कल्चर बदल जाता है ये न सिर्फ करगिल की बात है बल्कि पूरे लद्दाख की बात है लेकिन सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मजहबों को मानते हैं मुख्तलिफ जुबाने बोलते हैं मुख्तलिफ कल्चरों को मानते हैं लेकिन फिर भी जब कोई फंक्शन आता है या किसी भी इलाके में जाते हैं तो ये एक बनकर खड़े हो जाते हैं तो ये हिंदुस्तान का ताज जो है ये हिंदुस्तान को फखर से सर उठाने के लिए जो है वो आमादा करता है तो इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज के जो है वो गवाह है कि किस तरीके से जो है वो लद्दाख के लोग आज इस चीज की गवाही जो है वो देंगे और तारीख में ये लिखा जाएगा कि नेशनल टूरिज्म डे जो है वो लद्दाख के अंदर करगिल से शुरू किया गया इसके साथ साथ सर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो रंगारंग प्रोग्राम हैं, चाहे वो फूड को लेके हो चाहे वो खेल को लेके हो चाहे वो किसी भी शोबे को लेके हो करगिल या लद्दाख के लोग किसी भी जो शोबे में या किसी भी फील्ड में किसी से कम नहीं है सर अगर हम यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स की बात करें जो आपके शुभ हाथों से जो इनाग्रेशन हुआ है उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के प्लेयर न सिर्फ नेशनल लेवल पे खेलते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो खेल के पूरे लद्दाख और हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है आपके आने के साथ साथ सर मैं एक चीज जो है वो आपकी नजर करना चाहता हूँ जो खासकर सिर्फ आपके लिए है कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो जब मैं ले में आपसे मिला तो मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल को रिप्रेजेंट किया तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ दिल की अमीर कह रही से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एम पी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सी सी साहब का भी और हमारे टूरिज्म सेक्रेटरी डिविजन सैफल साहब का भी कि आपने जो प्रोग्राम्स या जिस तरीके से हमने इवेंट्स का जो आपको बताया उसी तरीके से सर आपने उस बात को हाँ किया बताई कहा और आप करगिल में आज इस ठंड में पहुंचे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके साथ साथ सर मैं आपकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से इतने लो टेम्परेचर के अंदर जिस जिस जगह पे भी हमने फंक्शन रखा वो यहाँ पे आए और यहाँ की तहजीब यहाँ के कल्चर और यहाँ के लोगों को देखा और उनकी हौसला अफजाई की इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके साथ साथ 
मैं स्वागत करता हूं लद्दाख के पर्यटन सचिव श्री रिक्चिंग सेंपल साहब का जिन्होंने अपने अति महत्वपूर्ण कॉर्डिनेशन से आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया मैं स्वागत करता हूँ श्री बशीर चौधरी साहब का जिन्होंने पूरी प्रशासनिक टीम का जो अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी रही मैं धन्यवाद देता हूँ एडवेंचर टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स के हर शख्स का जिन्होंने बहुत कम समय में इस काम को करने में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एवं उसके संस्थानों आई आई एस एम और आई आई टी टी एम का सहयोग दिया माननीय भारत के शीर्ष पर स्थित कारगिल लद्दाख क्षेत्र को टूरिज्म के शीर्ष पर पहुंचाने का सपना और संकल्प लिए माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी की राष्ट्रीय महत्व के इस नेशनल टूरिज्म डे पर कारगिल में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रेरणादायक भी है मैं आई आई एस एम गुलमर्ग इस तरह के बर्फानी पर्यावरण को पर्यावरण के अपने अनुभवों को की विद्युता का उपयोग करते हुए पूरे भारत में स्थापित अपने पांच सेंटर्स पर युवाओं को टूरिस्ट ले और पूरे लद्दाख क्षेत्र के युवाओं को पर्यटन में अध्ययन हेतु आमंत्रित करते हैं गुलमर्ग में भी टूरिस्ट मंत्रालय एडवेंचर टूरिज्म के कोर्स ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कारगिल और लद्दाख की उपस्थिति होती है और उल्लेखनीय पार्टिसिपेशन है नाम का एक कोर्स चलाया जा रहा है और यह टूरिज्म मिनिस्ट्री को टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के तरीकों को लेकर तैयार किया गया एक ऑनलाइन कोर्स है आप इसको यही इसी कार्यक्रम में अपने घर में बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं ये आपके लिए जरूरी है ये नक्शा बदलेगा कारगिल का क्योंकि तो आप टूरिज्म समझते हैं और सबसे सूटेबल है कि टूरिज्म अध्ययन करने के लिए यानी आई आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करता है कारगिल में ऐसा बहुत कुछ है जो देश और दुनिया का आना चाहिए आइए हम सब लोग मिलकर सुविचारित रास्ता तैयार करने के लिए जय हिंद हम सभी तालियों के साथ दरबार के साथ हम सभी खिलाड़ियों का जोश लगाते हैं उनको उत्साह वर्धन करते हैं इतना सुंदर कार्यक्रम और दोनों एस पी सी ले और पार्टियों के सहयोग से भी डेढ़ साल में 
प्रगति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं आंकड़े और उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपके सामने हूँ तो पिछले डेढ़ वर्ष पूर्व जब लगातार केंद्र शासित प्रदेश नहीं करना था डे और कार्यक्रम दोनों का पर्यटन का बजट लगभग ग्यारह से बारह करोड़ मान रखने का उन्होंने ये बजट पिछले एक साल में ही बढ़कर ढाई सौ करोड़ तक हो गया पिछले वर्ष कोविड से पहले साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज जो सातवें विश्व के इलाका है उसने लद्दाख में पहली बार हिस्सा लिया था और जिस तरह का प्रदर्शन ले और कार्यक्रम के ट्रैवल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सातवें में लिया था उसकी फसल का हमको क्रेडिट क्षेत्र से जुड़े हर वर्ग से मिला है पिछले वर्ष लद्दाख में बेहतर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने लद्दाख बेहतर टूरिज्म का आकार बदल दिया था जो पुनः इस वर्ष के इक्कीस बाईस और तेईस फरवरी को ले और कार्यक्रम दोनों जगहों पर बनाया जाएगा इसी वर्ष जनवरी में हम लोगों ने पर्यटन को बढ़ाने के लिए लद्दाख और फ्यूचर फेस्टिवल का आयोजन किया था और हाल ही में सांसद जी हमारे साथ बैठे सांसद ने बेहतर गेम्स और टूरिज्म का आयोजन किया जो हमारे साथ नहीं चल रहा है पर इन सबसे बढ़कर मैंने आज आपको यहाँ बता दिया और एक संदेश देना पूरे देश को कि लद्दाख में जो पर्यटन है वो सिर्फ मात्र गर्मियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि सर्दियों में भी लद्दाख ले और कार्यालय पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्कोप है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये धारणा जो है भारत और पूरे देश में ये धारणा बदलेगी कि लद्दाख में विंटर में भी बहुत हद तक हम लोग पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं दुर्भाग्यवश कोविड की वजह से बहुत सारे कार्यक्रम थे जो कि हम लोग कराते हैं नहीं लोगों को कर पाए हैं पर जैसे जैसे कोविड का प्रकोप कम हो रहा था आपको बता चुके हैं कि आज के दिन पूरे लद्दाख में कोविड के पैंसठ के लगभग जो तीस सकते तीस तीस रह गए हैं हम कोई उम्मीद है कि आने वाले दिन में ले और कार्यक्रम कोविड प्रमुख हो जाएगा और पिछले वर्षों के बाद हर साल लगभग पंद्रह से बीस प्रतिशत पर्यटन की वृद्धि हो गई थी वो प्रगति हमको आने वाले दिनों में मिलेगा मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को लाभ प्रदान कर और आपके सारी टीम को यहाँ पर प्रदान कर धन्यवाद करता हूँ आपने भारत का मान बढ़ाया है
ہمارے لے سے تشریف لائے ہوئے ایکزیکیٹو کونسلر صاحب ہمارے ڈیپٹی کمیسر بشیر الحق صاحب ایس ایس پی کا بھی لنائے صاحب ہمارے یہاں پہ جنہیں بھی مہمان جو ہمارے اندرگل مندری صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے لیس اور ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈائیکٹر صاحبان ہمارے ایس بائی جین کے ایک ایک سیار میں بھاجی اینائی صاحب ہمارے ڈیفرینٹ پولیٹیکل لوگ باقی آرگنیزیشن سے آئے ہوئے ریپیزنٹیٹیوز ہمارے میڈیا پرسنس میں سب سے پہلے آنڈرگل منسٹر صاحب کو پہلے جی سی کارگل اور کارگل کی آن کو طرف سے بہت بہت مبارک اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نیشنل ٹوریزم کو کارگل میں منانے کا فیصلہ کیا ہم اس کے لئے آپ کے بہت بہت مشکور ہیں آپ جانتے ہیں سر کارگل کو ایک نیگیٹیو پوائنٹ آرگل سے لیا جاتا تھا کہ کارگل کا مطلب پر ایک وار ہو اس لیے آپ نے آج جہاں پہ آکے یہ ثابت کر دیا کہ کارگی وارزو نہیں نہیں ہے بلکہ ہمارے دیش کا ایک ایسا خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر ٹوریزم جس کے لئے کا کتنا پوٹنشل ہے اس کو دکھانے کا آپ نے یہاں پر ایک کوشش کیا ہے جس کے لئے ہم آپ کو بہت مشکور ہے کارگی میں ٹوریزم کی پوٹنشل کے بارے میں یہاں پہ ہمارے کسی صاحب اور مکتر صاحب سب سے جانتا ہے میں جانا ہوں کرنا لیتے ہوں کہ یہ ہمارے سب سے محتقون اور سب سے ضروری چیز کا کیا ہوا کی دیوان ہے میں اس کو یہاں پہ آپ کا سامنا کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بے شک ٹوریزم میں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور ٹوریزم کی ایمپرومنٹ کے لیے ہماری یوٹی گورنمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کوئی قصر باقی نہیں شور رہے کرگیم میں لیکن ٹوریزم کو پڑھاوا تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارے یہاں پر کریکیوٹی ہو آپ خود جانتے ہیں سر ہمارے یہاں پر اگر ایک چیز کی کمی ہے تو وہ ہے یہاں پر سویل ایر پورٹ اور سویل ایر سرویس جب تک ان کو اس کی ویوستہ نہ ہو تب تک جو ہے جس رفتار سے ٹوریزم کو آگے پڑھنا چاہیے اس رفتار سے نہیں بڑھے گا لہٰذا اس موقع کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ سے بھی اور آنڈرگل ایمپی صاحب سے بھی بزارش کرتا ہو کہ کرگیر کی جو دیرینہ مان ہے ہماری سیویل ائرپورٹ اور سیویل ائر کنیکٹیوٹی کی اس کو جلدی سے جلدی ہماری جو اس مشکلات کو آپ کو حل کریں گے اس کے علاوہ میں یہاں پہ ہمارے آنڈرگل پرائیم منشن صاحب ہمارے ہمارے روڈ اور ٹرانسپورٹ منتری صاحب ہمارے ایم پی صاحب صاحب کا بہت ہی مشکور ہو ہمارے ایل جی صاحب کا کہ ہمارے ایک بہت پرینہ مام زوجیرہ کنل جو ہے وہ پورا ہوا ہے اور اس پر کام جو ہے چل رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو ٹائم جو ٹائم انہوں نے دیا ہے پانچ سال اس پانچ سال کے اندر میں جو ہے وہ کام ہمارا مکمل ہو اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کل یہاں پہ انڈین ایسٹیور آف سکینگ اور مونٹینرین کا آپ نے گوشنا کیا ہے اس کے لئے ہم مشکور ہیں اس کے زمین کا مسئلہ ہو یا وہاں پہ کارڈیشن پروائی کرنا ہو پہلے ہی ڈی سی کارگل اور ڈسٹرک ایڈنیسٹریشن جو ہے ایک دم اس پہ کاروائی کرے گی لیکن ہماری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ بھی جلدی سے اس پر کام جو ہے شروع کریں اس کے علاوہ سر ہمارے یہاں پہ ٹوریزم پورا جو ہے تقریباً لوگ لوگوں کی جو اکانومی ہے جیسے ابھی ہمارے کمیشنر صاحب نے کہا کہ 50 تو 60 پرسنٹ جو ہمارے اکانومی ہے وہ ٹوریزم پہ جوری ہے پورے لدا کی تو اس نے کم سے کم پیچھے ایک ڈیر سال سے آپ کو پتا ہے پینڈیمی کی وجہ سے لائن آرڈر کی ڈسٹربنس جو کشمیر میں ہوا اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو ٹوریزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے اکانومی پر بری طرح سے اثر ہوا ہے لہٰذا ہمارے آپ سے برکور کوشش ہے کہ جو لوگ بھی ٹوریزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ہمارے ہوتل والے ہوں چاہے ہمارے ٹرانسپورٹر ہوں ان کے جو بینگ لونز ہیں ان کے پاس بڑے بڑے لون لے کے مولے اپنے کاروبار شروع کیے تھے لیکن چونکہ آپ کی پینڈیمی کی وجہ سے ٹوریزم کا فرو نہ کیا برابر ہوا تو ان کے جو لون ہے یا جو انٹرنس ہے اس کو ہوئے آپ کیا جائے اس کے علاوہ ہمارے آپ سے یہ بزارش ہے کہ یہاں پہ ٹوریزم کے ریلیٹیو ٹوریزم کے ریلیٹیو جو منتر سپورٹس میں جو بڑاوا یا شروعات ہوئے ہیں جس کے لیے میں آنڈر ملنٹی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ زانسکار میں جس طرح سے ہم نے ایک شروعات کی ہے منٹر سپورٹس اور یوت اشتر کے نام سے اب اس کو پائس پائس تک پورے ڈسٹرگ میں بڑھانے کے طرح تھے زانسکار سے لے کر دراز دراز سے لے کر چیکٹن اور چیکٹن سے لے کر بڑھا لے کر وہ ڈیفرین منٹر گیمز کے ہمارے پاس پوٹنشل ہے اگلے سال سے ہمیں امید ہے اس کو بھی آگے بڑھاوا بینا چاہیے
उसके अलावा मैं कमिश्नर साहब का यूपी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशहूर हूँ कि यहाँ पे जो एक फेस्टिवल होता है विंटर में मामानी फेस्टिवल उसको उन्होंने बड़े पैमाने पर करने का फैसला करते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस साल जो है शर्गोल में शुरुआत की है मेरी और कमिश्नर साहब से गुजारिश है की मामानी फेस्टिवल को भी एक लार्ज स्केल पे जो है बाकी सब डिविजन बाकी तहसील तक जो है उसको आगे तक बढ़ाने की जरूरत है तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का बहुत ही मशहूर मनून हो कि उन्होंने आज के इस दिन को आज के इस दिन को जो है करगिल में मनाने का जो फैसला किया है हमें इससे पूरी उम्मीद है कि इससे जो है करगिल का जो विंटर स्पोर्ट्स है और टूरिज्म है इसको और भी बढ़ावा मिलेगा मैं सर यहाँ पे एक आखिरी बात यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा कि कारगिल जो है आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी युद्ध हुए हैं जितने भी जंग हुए हैं कारगिल के लोगों ने कारगिल से जवानों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और हमारे सेना का जो है शाना बशाना जो है हर वार में हर जंग में उन्होंने हिस्सा लिया है और आपको जो है नेशनलिटी का है पोलिटिक्स का है कारगिल के वार में कोई कमी नहीं है हर जब हर दम हर वक्त जो है फौज के शाना बशाना ये लोग काम करते हैं और हम अपने इंडियन आर्मी के भी बहुत मशहूर है की वो हर मुश्किल लड़ी में जो है कारगिल के वार का उन्होंने हिसाब दिया है तो मैं फाइनली तमाम ऑर्गेनाइजर्स का जिसमें हमारे प्रोफेसर अलोक शर्मा है कर्नल ढिलोन है अपने एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी साहब का एसएसपी साहब का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कमिश्नर साहब डायरेक्टर हर किसी का मैं मशहूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में चार चांद लगाए बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद आए जा रहे हैं जिसमें कि हमारे जूनियर गर्ल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीनियर बॉयज गर्ल्स दोनों टीमें यहाँ पर से नेशनल के लिए गुलबर्ग चले गए हैं जो कि हमारे छोटे बच्चे बच्चियाँ उसके स्कूल में पढ़ते हुए इनके लिए इतनी फैसिलिटी अवेलेबल न होते हुए भी इस तरह से अपने हिसाब से प्रयास करते हैं और इन सभी आज के इस तरह से जो बेहतरीन तरीके से अपने कारकर्दी दिखाने की जो कुछ श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी सम्मानित माननीय टूरिज्म एवं कल्चर मंत्री और यहाँ पे उपस्थित लता अपर्मा सीटर एवं काउंसिल कारगिल के ऑनरेबल चेयरमैन एंड चीफ एक्सिक्यूटिव काउंसिलर श्रीमान फिरोज खान साहब ये से आए हुए हमारे विशेष मेहमान लता पटोलमा सीटर एवं काउंसिल ने तो रिप्रेजेंट रखे हुए ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर श्रीमान काशीनाथ जी जी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ऑफ कारगिल पटोलमा सीटर एवं काउंसिल हरिचंदन साहब मुबारक शाह साहब सुनसु काशी साहब और यहाँ पे उपस्थित हमारे डायनेमिक ऑफिसर कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमान जगजन सांपल जी डायरेक्टर टूरिज्म मैडम कुंजे से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलए डी कारगिल के श्री बशीर उहा चौधरी जी एस एस पी कारगिल अनियाद अली साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन हाजी अनियाद साहब भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कारगिल के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल साहब और यहां पे उपस्थित सभी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स मीडिया बंधुओं और मेरे प्यारे कारगिल के वासियों सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को इस कड़क ठंड में कारगिल में आपने टूरिज्म दिवस को मनाने का जो निर्णय आपने लिया और खुद अब यहाँ पे तशरीफ लाए इस बर्फ के सफेद चदर से डाके हुए खूबसूरत वादियों की ओर से यहाँ के रहने वाले हर बशिंदा की ओर से आप एक बार फिर से तहदील से स्वागत करते हैं खुशामदीद करते हैं और आपके यहाँ आने से पूरे दुनिया में करगिल का जो परसेप्शन चेंज करने का जो कदम हमारे सरकार ने उठाए 
ये केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि मैं इसको साहसिक भी समझता हूं क्योंकि करगिल के परसेप्शन को चेंज करने की आवश्यकता है पूरे दुनिया में करगिल को वार के नाम से जो मशहूर हुआ इस परसेप्शन को चेंज करते हुए आज करगिल पीस के नाम से हमें आगे बढ़ाना चाहिए करगिल इतनी खूबसूरत जगह इस इलाके के जो पोटेंशियल को राइटफुली एक्सप्लोर आज तक नहीं हुआ बल्कि एक्सप्लोर होते रहा पहले के सरकारों ने करगिल के नाम से बहुत सारे एनजीओ ने संपत्ति दिखा के जो करगिल डिजर्व करते थे वो करगिल को कभी नहीं दिया लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पे माननीय अमित शाह जी की लीडरशिप पे धारा तीन सौ सत्तर हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो विकास यहां हो रहा है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि इस तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज जो कि इस इलाके की पहचान है जो इस बर्फ से ढके हुए छुपे हुए पोटेंशियल को आगे निकालने के जो काम केंद्र सरकार द्वारा कर रहा है जिसका एप्रिशिएशन कारगिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने अभी यहां किया जिस तरह हमारे फिरोज खान साहब ने यहां पे कहा कि करगिल के पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए कुछ चीजों के यहां पे बहुत सारे आवश्यक जरूरत कनेक्टिविटी को लेके चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो एयर कनेक्टिविटी हो टीवी कनेक्टिविटी हो इन सब को लेके मुझे इस बात की खुशी है माननीय मंत्री जी आपके सामने कहने में जो जोजिला टनल के जो देरीना मांग करगिल वालों ने किया है पहले के सरकार ने एक नेताजी ने तो यहां इनोग्रेशन भी करके किया लेकिन टेंडर तक नहीं होगा हमारे सरकार आने के बाद इसको एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं बार बार इसको कोशिश की बीच बीच में दिक्कतें आते रहे ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी अटल जी कहते थे हार नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा फिर से सोचिला टनल पर टेंडर करके आज सोचिला टनल पे काम जोर शोर से चल रहा हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में सालों में कारगिल को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिले बारह महीना रोड कनेक्टिविटी मिले और साथ ही साथ यहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपने करगिल वासियों को हमें बहुत सारे एक्टिविटीज करना चाहिए माननीय मंत्री जी का यहां आके मूल में चंबा के आपने दर्शन किए जो रोड बुद्ध स्टैच्यू प्रतिमा का आपने दर्शन किया उससे पूरे देश दुनिया में एक संदेश जाता बामिया के बुद्ध स्टैचू तोड़ने के बाद पूरे दुनिया में अगर सबसे ऊंची प्रतिमा है तो हमारे लद्दाख के पास है करगिल के पास है। इस बात के हम सबको गर्व केवल मूल में के नहीं सोच में है कर्जे में है यह हमारे एक ट्रेजर हमारे आर्टिस्ट केवल बुद्ध प्रतिमा ही नहीं यहां के बहुत सारे पोटेंशियल हमें अभी भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है मैं मानता हूं कुछ चीजें हमें सरकार से मांग करना चाहिए लेकिन कुछ चीजें हमें खुद करना चाहिए अब हमें खुद करने का जो बात आते हैं यहां के जो पूर्व की कल्चर पूर्व की ड्रेस पूर्व की भाषा इसको हमें रिवाइव करने की जरूरत है ता, ताकि जाके हमारे आइडेंटिटी हमारे कल्चर हमारे ट्रेडिशन और करार मैं आज लद्दाख के प्रतिनिधि करते हुए जहां भी जाता हूं अपने लद्दाख के ट्रेडिशन ड्रेस जो है गर्व से डालते जाता हूं यही हमारी पहचान है और ये इस तापमान में शरीर को गर्म गर्म भी रहता है जोश भी दिया और हम हमेशा कहते हैं हमारा आइडेंटिटी खो रहा है कल्चर खो रहा है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है जब तक हम खुद इसको नहीं मानेंगे तब तक देश दुनिया इसको नहीं मानेगा मोदी जी ने कहा है वो कल फॉर लोकल हमें लोकल के लिए संघर्ष करना है मार्केटिंग करना है हम टूरिज्म के दृष्टि में हाल ही में मेरे पूरे यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ केंद्र सरकार के आशीर्वाद से हमने संस्कार से शुरू किया 
खेलो इंडिया के अंतर्गत विंटर स्पोर्ट एंड विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक एक्टिविटी तेरह दिन का पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आज छाया हुआ था और यह शुरुआत है साथियों शिंकुला से लेके जोजिला तक विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट को हमने बढ़ावा दिया हमारे युवा हमारे युवा की टैलेंट में कोई कमी पीछी नहीं है गाने में नाचने में खेलने में कुदने में हर चीज में हमारे बच्चे आगे हैं हर चीज में हम आगे जा सकते हैं हाई इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स में हम और भी आगे जा सकते हैं लेकिन हमारे दुर्भाग्य रहा हमें बेसिक फैसिलिटीज आज तक नहीं मिल पाया लेकिन मोदी जी की सरकार ने बेसिक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू हुआ है आज इस कड़क ठंड में मोदी जी के सरकार के केंद्र लेवल के मंत्री यहां आने का मतलब केंद्र सरकार के दिल में कारगिल ले लद्दाख बसते हैं संस्कार के माइनस फोर्टी फाइव में नाइट स्टे करके जाते हैं यूनियन मिनिस्टर क्या पहले कभी ऐसा होता था यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रति माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के जो दिल में प्यार बसता है ये इसके कारण है माननीय मंत्री जी यहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज आगे भी बढ़ाना चाहिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक सौ जयंती में आपने ये नेशनल लेवल के टूर्नामेंट यहां पे आयोजित किया और मुझे चेयरमैन बना के जो सौभाग्य आपने मुझे दिया मैं इसका आभार व्यक्त करता हूं मेरे आपसे दरख्वास्त है ये नेशनल लेवल का जो इवेंट ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है ये हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उनको याद करते हुए इस करगिल के राष्ट्रवादी को जागते हुए ये हर साल यहां पे ये इवेंट हो ये मेरे आपसे निवेदन है और साथ ही साथ ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स को ऐसे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहां एयर कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है हमारे एयरपोर्ट एक्सपेंशन बिल्कुल नहीं होगा हमने मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात का जिक्र किया अब हमारा यहां पे प्रॉब्लम यह है आगे पहाड़े पीछे खाई है एक टेक्निकल प्रॉब्लम यह भी आते हैं ये सब जानते हैं लेकिन एटीएम छोटे जहाज यहां पे चलाने के लिए हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा मुख्य मंत्री जी स्पाइस जेट के माननीय अजय सिंह जी से मेरे बात हो स्पाइस जेट इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन कॉमर्शियल वाइबिलिटी नहीं होने के कारण से सफिशियंट ट्रैफिक नहीं होने के कारण से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है मेरे आपसे दरख्वास्त है सिविल एयरलाइंस एटीआर छोटे जहाज चलाने के लिए जो गैप फंडिंग जो है टूरिज्म मंत्रालय या कल्चर मिनिस्टर वो करे ऐसा मेरे आपसे निवेदन रहेगा ताकि हमारे कारगिल के सिविल एयरलाइन जो है कोई हेल्थ पर्पज के लिए कोई हार्थ पर्पज के लिए कोई एजुकेशन पर्पज के लिए बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट हो पाए आसानी से ये हमारे कारगिल के बहुत जरूरी एक काम है उसी तरह आई जो गुलमार्ग का ब्रांच अपने कारगिल में एक इंटरनेशनल लेवल का जो खोलने का निर्णय लिया हम पूरे कारगिल वासी आपको आपका कृतिक क्या रहेगा आपको धन्यवाद आपको और साथ ही साथ हम अपेक्षा करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट जो है यहां पे जोर शोर से चलेंगे पूरे कारगिल के जो खिलाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया के खिलाड़ी भी जो है यहां आके इसका इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसी तरह आई आई टी एम आई आई टी टी एम का जो एडमिशन होता है उस पर हमारे कारगिल और ले और संस्कार मुद्रा के हर बच्चे को प्रयत्न देते जो सत्तर साल हमें ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाए उसका कंपनसेट करने के लिए हमारे लद्दाख के चाहे ले के हो करगिल के हो किसी भी इलाके के हो लद्दाख के स्टूडेंट को प्रयोग ही दे के आई में एडमिशन दे ऐसे मेरे आपसे निवेदन है उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें हमारे बच्चों को प्रयोग ही दे प्रेफरेंस दे हमें देश के सामने देश के साथ कंधे से कंधा मिलके कदम से कदम मिलके चलने के हमें जो अपॉर्चुनिटी दे और साथ ही साथ यहाँ जो मोहनी फेस्टिवल होते हैं इतनी फूड फेस्टिवल उसको भी इस कैलेंडर में जोड़ा जाए और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो ट्रेनिंग होते हैं उसमें इसके भी कैलेंडर में फिक्स हो ऐसे हमारे आपसे अपेक्षा करते 
साथियों रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पे जो अपॉइंट हुआ उनके और लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो पहला मीटिंग हुआ उसमें माननीय मोदी जी ने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्लियर कर एक एडवाइस दिया था रूरल टूरिज्म को बढ़ाओ होम स्टे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके होम स्टे का प्रबंध कर आज हमारे जब टूरिज्म आते हैं तो केवल लेस एंट्री ना हो केवल कारगिल के टाउन सेंट्री ना हो वो टूरिज्म द्रास तक जाना चाहिए बटालिक सेक्टर से चुनी चंद शहर से तक जाना चाहिए संस्कार की स्कीम करके उन्नम तक जाना चाहिए तब जाके हमारे हर घर वाले जो है टूरिज्म से कमा पाए रूरल लाइवलीहुड इंक्रीज हो इसलिए हमारे आपसे निवेदन है रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है जितने से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके होम स्टे का फैसिलिटीज प्रोवाइड कर हमारे रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो गांव में बसते लोगों को टूरिज्म को किस तरह हैंडल करना है हॉस्पिटलिटी के ट्रेनिंग दे अच्छे फैसिलिटीज दे ये हमारे आपसे निवेदन है मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बार फिर से आज के जो ये इवेंट जो है नेशनल टूरिज्म डे यहाँ पे जो मना रहे हैं इसका संदेश कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक तो जगह गई पूरे देश दुनिया में यह आवाज घूमना चाहिए कि कारगिल वार जोन नहीं है कारगिल पीस जोन है कारगिल बेघोर के नाम से नहीं जलना चाहिए कारगिल फरवर्ड के नाम से जलना चाहिए ऐसे हमारे विजन के साथ हम सबको आगे बढ़े ऐसे विश्वास के साथ में माननीय मंत्री जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ आई और आई के आलोक जी से लेके सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जय हिंद जय भारत जय 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 सबसे पहले मैं कारगिल वासियों को आपके माध्यम से पूरे देश में पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं तो मुझे गर्व है कि पर्यटन दिवस के इस अवसर पर मुझे आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ और आपके सबके अतिथि सरकार के लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष क्षेत्र के लोकप्रिय और एसएसपी सांसद मेरे अध्यक्ष श्री जामियान सेरिंग धानिया जी कारगिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कल से जिनके साथ मुझे रहने का बात करने का मौका मिला है हमारे श्री गुरु जी सेक्रेटरी और अंत में मैं जिनका नाम ले रहा हूँ जो पहले मुझे जिले की बैठक में मिले थे यहाँ के जिले के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर श्री चौधरी एस पी भी चौधरी मैं चौधरी लोगों को सच्चा है मंच पर और भी गणमान्य लोग बैठे मैं समय के कारण उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ दो लोगों के नाम और मैं लूंगा प्रोफेसर डॉक्टर आलोक सरकार वास्तव में ये गुलबर्ग के प्रिंसिपल के चार्ज में है आई आई टी टी एम ग्वालियर हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है वास्तव में उसके डायरेक्टर मुझे जब अनुभव आया कि गुलबर्ग में जो भी प्रिंसिपल में अपॉइंट करता हूँ वो साल में एक बार डाटा भी नहीं और पिछली बार मैं ले की धरती पर एक वचन लेकर गया था उस समय डी सी थे हाजी साहब के बेटे जो यहाँ होटल मैनेजमेंट के अध्यक्ष भी है 
वो दो बंदू भी हमारे साथ सब थे मैंने उनको प्रामिस किया था कि मैं कार के लाऊंगा और तो उसके बाद जो भी साहसिक पर्यटन के लिए जरूरी होगा मैं करूंगा लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप जमीन गिरती है हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि कारगिल में जमीन बहुत कम है लेकिन मैं जब कल आया और अधिकांश लोगों ने देखा कि काउंसिल के चेयरमैन वहां पर थे डीसी वहां पर थे बाकी ऑफिसर्स थे एक मिनट के भीतर उन्होंने जमीन की स्वीकृति दी मैं काउंसिल के चेयरमैन को डर से बधाई देता हूँ उनको धन्यवाद देता हूँ कल जो बात मैंने कही इस डिमार्केशन के बाद ये काम प्रारंभ होगा और हमारी मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए कोई इंजीनियर क्योंकि कोई पर्यटन हो नहीं आए कोई स्टीयरिंग करने वाला है कोई आए हाथी को खेलने वाला है उसको इस धरती पर ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे किसी भी नौजवान के पास जब जो देगा तब सुविधा मिलेगी सरकार आपके साथ है आपके उस सम्मान की रक्षा करना हम सबका काम है जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं हम तमाम लोगों के साथ क्योंकि मैं मानता हूँ कि दोस्तों और कल्चर में ये बिना सहयोग के मैंने ले की धरती पर आठ कम्युनिटी के नृत्य देखे थे आज आप नृत्यों से एक नृत्य को मेरे सामने प्रस्तुत किया चेयरमैन साहब ने कुछ बात कही है खास करके ने कही मैं एक मंत्री में आपसे कहता हूँ एयर कनेक्टिविटी जरूरी है एयर कनेक्टिविटी में इससे बढ़ाने का काम हमारा नहीं है लेकिन अगर कोई भी एविएशन की कंपनी जहाँ पर एटीआर चलाने के लिए तैयार है उसकी गैप फंडिंग पर्यटन मंत्रालय करेगा तो आपको वापस करता हूँ क्योंकि बिना कनेक्टिविटी में ये चीज हो नहीं सकती मैं मानता हूँ कि जो भी हमारी कल्चर एक्टिविटीज है जो हमारी ताकत है वो वर्ष में कम से कम एक बार विस्तारित तरीके से आयोजित होनी चाहिए चाहे काउंसिल प्रस्ताव भेजे कोई एनजीओ प्रस्ताव भेजे मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जो धन की आपको जरूरत होगी इवेंट में कल्चर मिनिस्ट्री आपको उपलब्ध कराएगी जो कुछ हो रही है मैं ये मानता हूँ कि खाली गतिविधियों से काम नहीं चलेगा आने वाली जनरेशन ये चाहती है कि उसको कहीं ना कहीं उसके करने का लाभ मिले तो मैं जानता हूं कि आप जब दिसंबर सिटी में रहते हैं तो मैं आपको सलूट करता हूं और आपके सहयोग के लिए आपका अभिनंदन करता हूं लेकिन मैं नौजवान बच्चे और बच्चियों से कहूंगा कि हो मुश्किल की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए जो भी प्रकार का आप पचास लोगों की सूची बनाइए पूसा के इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर आएंगे तो यहीं पर वो परमिशन ट्रेनिंग लेकर जाएंगे जिन मैं आपको वचन देता हूँ आई आई टी टी एम एक ऑनलाइन अभी कोर्स चल रहा है और वो गाइड का कोर्स पहले फैसिलेटर कोर्स है आपको घर बैठे करना है तो आप उसको कर सकते हैं आपको गाइड बनना है तो जीवन की भाषा वो सीखनी है वो भी ऑनलाइन है उसके लिए मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत यूज करना चाहिए और जो भी आप एडमिशन चाहते हैं आप उनको दीजिए आई आई टी टी एम एक और कोर्स करता है जिसमें आपको डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों मिलते हैं मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं कि एस सी के और एस टी के लोगों के लिए ये मुफ्त है आपका कोटा पूरा नहीं होता आप लोगों के नाम दीजिए उनको मुफ्त में बिना फीस के वो कोर्स मिलेगा आ रहे हैं क्योंकि कॉलेज है लेकिन आपकी जानकारी नहीं होती है तो उसका लाभ नहीं मिलता है ये चीजें आने वाले समय में तस्वीर बदलेंगी जब मैं आई आई एस एस एम कलवे की बात करता हूँ तो मैं एक और बात स्पष्ट करता हूँ कल मैंने आलोची को कहना जिलोता को कहा तीन साल से ज्यादा हम किसी आउटसाइडर को मास्टर करने नहीं बन रहने देंगे हम चाहते हैं कि तीन साल के भीतर ले और या कारगिल की धरती से ही कोई मास्टर ट्रेनिंग निकले और वही इंस्टीट्यूट में काम करे ये सबसे बड़ी बात होगी बाहर से आकर लोग यहाँ पर आकर घूम सकते हैं लेकिन वो बाजर ट्रेनिंग नहीं दे सकते मैंने अभी हमारी बेटियों का कल बेटी बचाओ दिवस का और आज हमने 
आखिरी कार्यक्रम उन्हीं बच्चियों की साइंस पार्टी के गर्म से किया है मैं देख रहा था मैं भी कॉलेज के समय में हाकी खेला हूँ लेकिन मैं ग्यारह नंबर की खिलाड़ी जो टीम भिजी हुई है मैं उनका खेल देखने के बाद उनकी प्रशंसा करता हूँ खेल में हार जीत नहीं होती आज कोई जीतेगा कल कोई और जीतेगा और अगर मुझे लगता है किसी स्कूल के साथ में काम करने की जरूरत है कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं की जा सकती है मैं जिस बात पर गर्व करता हूँ दो ही बातें मुझसे लेह में कही गई थी पहले कहा गया था कि बामयान की मूर्ति खंडित होने के बाद दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति अगर किसी के पास में है तो कार्य की धरती पर है सत्तर फीट वाली मूर्ति तो मैंने नहीं देखी लेकिन चालीस फुट की उस ऊंचाई की मूर्ति को देखने के बाद मैं गर्व करता हूँ मैंने पिछले आठ महीने में कम से कम दस बार मीडिया से बात की होगी मैंने अगर कोई उदाहरण दिया तो ले का किसी कार्यक्रम का उदाहरण दिया कि जाकर देखिए ये आपकी बड़ी पूंजी है तो देश और दुनिया में आपके पास है दूसरा आपका सुंदर स्थान जहाँ पर हम आप दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं तो देश की बात नहीं कर रहा हूँ आप दुनिया में नेतृत्व तो दे सकते हैं हमारे बच्चे जो खेलने में सामर्थ रखते हैं उनको सिर्फ ट्रेनिंग की जरूरत है उनको रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है उनको इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि ये खेल कचीले है और हमारे लिए वो शायद कुछ हमारे सीमाओं के भी पार है और इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी आज जिस प्रकार से खेलो इंडिया का कार्यक्रम किया वो भी कार्यक्रम की धरती पर किया है मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मुझे कार्य लाने का मौका मिला परसेप्शन बदलना चाहिए इसलिए केंद्रीय मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ रात्रि विश्राम करने का मौका मिला मुझे बताया कि आप किसी मंत्री ने रात्रि विश्राम अभी तक नहीं किया तो कम से कम इसी नाते मुझे कम से कम लोग याद करेंगे इस इससे बड़ी बात यह है कि एक परसेप्शन जाएगा यहाँ दिल्ली से भी एक प्रेस की टीम आई है मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि आप समाचार के अलावा अपना अनुभव जरूर शेयर करिए ताकि इस प्रोसेसन के बदलने में मदद मिल सके कि वास्तव में कार्य युद्ध भूमि से ज्यादा शांति की भूमि है यहाँ का अतिथि सत्कार वास्तव में दिल जीतने वाला है आपका जो कष्ट के जीवन होने के बावजूद भी आपका जो जज्बा है मैं उसे नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ यहाँ पर पेयर स्टेट आप तमिलनाडु के हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख एक भारत श्रेष्ठ भारत का पेयर स्टेट है तमिलनाडु के साथ मेरी कोशिश होगी तमिलनाडु के तमिलनाडु के लोग यहाँ पर आए और जो आपका भोजन का जो कार्यक्रम है उसका भी जो चीजें लगेगी उस कार्यक्रम के आयोजन में संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय आपको मदद करेगा तो हमारी कोशिश होगी कि तमिलनाडु के लोग उस कार्यक्रम में शामिल हो आपके भी कोई ग्रुप आप तैयार रखिए ताकि उनको हम तमिलनाडु भेज सके आप पहले बात इतना चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारतीय कल्पना साकार होगी वास्तव में मैं इस अवसर पर अगर इस बात के अभिनंदन करूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा जिस समय युवती बना था मैं अपने पूरे मंत्रालय के दोनों मंत्रालय के अधिकारियों को लेकर आया था मैं आज भी चाहता हूँ कि ले और कार्य के लोगों को आगे तक लेकर दिल्ली न जाना पड़े उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ हो यही शायद सबसे बड़ी सफलता होगी आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद भारत पटक सर्वप्रथम रनर टीम को आमंत्रित करने जा रहा हूँ सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे रनर अप टीम बॉयज की आईस हॉकी टीम ले को सभी लोग तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे सभी खिलाड़ियों को हॉकी दी जा रही है आगे नहीं जा रहे हैं खिलाड़ियों का कि आपको इस तरह के इक्विपमेंट माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे हैं और कोच आपके साथ उपस्थित हैं जो विनर टीम है बॉयज की हम सभी उनका वेलकम करते हैं आइस हॉकी टीम शकर चिकन विनर टीम घोषित किया जा रहा है और आपको ट्रॉफी दी जा रही है सभी खिलाड़ी अपने कोच के साथ उपस्थित हैं 
सभी को बहुत बहुत बधाइया आज के इस शुभ अवसर पर अगली श्रृंखला में गर्ल्स की टीम जो की संख्या में चार उपस्थित हुई है उसमें रनर अप टीम गर्ल्स आइस हॉकी टीम कारगिल तालियों के साथ सभी लोग उनका स्वागत करें और आपको सिल्वर ट्रॉफी से नवाजा जा रहा है सभी दस सदस्यों को सभी दस खिलाड़ियों को इस अवसर पर दस हॉकी दी जा रही है टीम का स्वागत करें माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक दी जा रही है इसके दिन बैग प्रदान किए जा रहे हैं क्या 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 Three, two, one.